കേംബ്രിഡ്ജ് ഇംഗ്ലീഷ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഇംഗ്ലീഷിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അല്പസമയം ചെലവഴിക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കേംബ്രിഡ്ജ് മെറ്റീരിയൽസ് ഉപയോഗിച്ച് തീർത്തും ആധികാരികമായി ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു കോഴ്സാണിത് ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് സെന്റൻസസ് ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് നാല് തരം സെന്റൻസുകളെ കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കോൺവെർസേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പി ഡി എഫ് ഫയൽസ് വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഈ നമ്പറിലാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രാമർ എന്ന് കേൾക്കുന്നതേ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ദേഷ്യം വരുത്തുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷേ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ക്വാളിറ്റിയോടു കൂടി എഴുതാനും അതുപോലെ വേഗത്തിൽ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ എഴുതാൻ പറ്റണം അതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ എഴുതി വെച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം അപ്പൊ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ അറിഞ്ഞാൽ മതി നേരെ മറിച്ച് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടി നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ക്വാളിറ്റിയുള്ള നല്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം കുറച്ച് നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം നാല് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളാണ് ഇംഗ്ലീഷിലുള്ളത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് കമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസസ് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് കോമ്പൗണ്ട് കോംപ്ലക്സ് സെന്റൻസസ് അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളാണ് ഉള്ളത് ഈ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്പം അസ്വസ്ഥത വരും എങ്കിൽ കൂടി നാല് ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്ന് പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളാണ് ടോം സ്റ്റഡീഡ് ബയോളജി ടോം ബയോളജി പഠിച്ചു ഇത്രയേ ഉള്ളു അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ എൻ്റെ നിയമം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പേടിയാവും എന്നാലും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം കാരണം ഇതിനോട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് സെന്റൻസുകളൊക്കെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നിയമം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ടോം സ്റ്റഡീഡ് ബയോളജി എ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ഹാസ് വൺ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് എന്തിലുണ്ടായിരിക്കുക സിമ്പിൾ സെന്റൻസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലോസ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്താണ് ക്ലോസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എ സബ്ജെക്ട് ആൻഡ് എ വേർബ് ആൻഡ് ഫോംസ് എ സെന്റൻസ് ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഈ ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ആണ് അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും സബ്ജെക്റ്റും വെർബും ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റൻസിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് ഇത് മാറുന്നു അത്തരം വാക്കുകളുടെ കൂട്ടത്തെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരം ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് അപ്പം പേര് കേട്ടത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ക്ലോസുകൾ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത ടൈപ്പ് ക്ലോസുകൾ അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലോസുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് വെർബുണ്ട് തനിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വാക്കുകൾ ധാരാളം മതി ആ സെന്റൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൃത്യമായ മീനിങ്ങും ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് ഇനി ഈ സെന്റൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട് സെന്റൻസ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മൈ നെയ്ബർ ടോം സ്റ്റഡീഡ് ബയോളജി ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതും ഒരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് കാരണം ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിലുള്ളൂ ഈ മൈ നെയ്ബർ അതുപോലെ ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നതെല്ലാം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിലൊരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് മൈ നെയ്ബർ ടോം സ്റ്റഡീഡ് ബയോളജി ഇൻ ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഈ രണ്ട് സെന്റൻസുകളും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇവ സിമ്പിൾ സെന്റൻസുകളാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ മൂന്നാമത് കാണുന്ന ഈ സെന്റൻസ്
the couple and their families decided appo verb aanu nokkandathu appo ivide onnum verb kaanunnilla idu gerund form aanu ivide namukku nokkaanengil ivide decided ennadaanu verb ee verb inu munba irikkum subject allengil object undayirikka appo decide nu munbu nokkanam the couple and their families decided appo ivide subject endaanu the couple and their families ee ivide mudal ivide varayana subject സബ്ജക്റ്റും കിട്ടി നമുക്ക് വെർബും കിട്ടി അപ്പൊ അതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്ട് കിട്ടി വെർബ് കിട്ടി ദേ ഡിസൈഡഡ് ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ കപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ദേ ഡിസൈഡഡ് വാട്ട് ഇതാണ് ഒബ്ജക്ട് ടു ഗോ എ ഹെഡ് വിത്ത് വെഡിങ് ആസ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒബ്ജക്ട് ആണ് സബ്ജക്ട് വെർബ് ഒബ്ജക്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈവൻ വിത്ത് ദ വെദർ ബീങ് ദാറ്റ് നാസ്റ്റി നാസ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെരി ബാഡ് എന്ന അർത്ഥം ഇത് ഒരു ഫ്രേസ് ആണ് എന്താണ് ഫ്രേസ് ഫ്രേസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്തൌട്ട് എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻസുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെർബുകൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സിനെയാണ് ഫ്രേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ അവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ഗ്രീൻ കാർ ഓൺ ഫ്രൈഡേ മോർണിംഗ് ഇതൊക്കെ ഫ്രേസസ് ആണ് ക്ഷമയോടു കൂടി വായിക്കണം എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർഡ്സ് വിത്തൌട്ട് എ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് സ്പെഷ്യലി വൺ ദാറ്റ് ഫോംസ് പാർട്ട് ഓഫ് എ സെന്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സെന്റൻസ് ആണ് ഈ സെന്റൻസിൽ ഒരു ഫ്രേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ക്ലോസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫ്രേസ് ആകുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇതിൽ ഇത് വെർബല്ല ടെൻസ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വെർബുകളൊന്നും ഇതിലില്ല ഇതൊരു ജെറൻ ഫോം ആണ് ഇത് ഈ സെന്റൻസിന്റെ പാർട്ടാണ് ഭാഗമാണ് ഗ്രാമർ പ്രകാരം ഈ സെന്റൻസിന് മീനിങ് ലഭിക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു സെക്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ദേ ഡിസൈഡ് ടു ഗോ എ ഹെഡ് വിത്ത് വെഡിങ് ആസ് പ്ലാൻ എന്ന ഒരു സെന്റൻസ് ധാരാളം മതി ആ മീനിങ് ക്ലിയർ ആക്കാൻ മീനിങ് ക്ലിയർ ആക്കാനല്ല ഗ്രാമർ സെക്ഷൻ ക്ലിയർ ആക്കാൻ പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത് ടോട്ടൽ മീനിങ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യണം കാലാവസ്ഥ മഹാമോശമാണെങ്കിലും അവര് കല്യാണം പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ പറയേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത് മുഴുവൻ പറയണം ഈവൺ വിത്ത് ദ വെദർ ബീങ് ദാറ്റ് നാസ്റ്റി ദ കപ്പിൾ ആൻഡ് ദർ ഫാമിലീസ് ഡിസൈഡ് ടു ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ദ വെഡിങ് ആസ് പ്ലാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്കൊരു സെന്റൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഐ എം സോറി ബട്ട് ഐ കാൺ സ്റ്റേ എനി ലോങ്ക് ഈ ഒരു സെന്റൻസ് സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണോ കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് ആണോ സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എ എന്നും കോമ്പൌണ്ട് സെന്റൻസ് ആണെങ്കിൽ ബി എന്നുമാണ് നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് അയക്കേണ്ടത് അറിയില്ല എങ്കിൽ ഐ ഡോ നോ എന്ന് മെസ്സേജ് അയക്കണം സ്ക്രീനിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡിനെ കുറിച്ചാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമായി വരുന്ന വാക്കുകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഓക്സ്ഫോർഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് വെറും മുന്നൂറ് രൂപ അടച്ച് ആ പി ഡി എഫ് ഫയൽ നിങ്ങൾക്ക് കരസ്ഥമാക്കാൻ സാധിക്കും കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വീഡിയോ കാണുന്നത് ഞാ